Assalamualaikum viewers. Kemon asen shobai. Aasha kuri bhalo asen. Ami o bhalo achi. Alhamdulillah. আজকে আমি একটা বিরিয়ানি রেসিপি করে দেখাবো এটা খেতে অনেকটা কাচিয়ানি মতো লাগে তো এর জন্য আমি এখানে ফার্মে মুগি নিয়েছি একটু বড় বড় পিস করে কেটে 2 কেজি থেকে পরিমাণ বেশি হবে আর এখানে পোলাও চাল নিয়েছি 1 কেজি পরিমাণ এখানে আমি মাংসটা রান্না করার জন্য একটা বড় হাড়ি নিয়েছি আর এর মধ্যে আমি এখন পেঁয়াজ বেরেস্তা করব আর এদিকে আমি পেঁয়াজটা ভাজতে ভাজতে পোলাও চালটা সিদ্ধ বসায় দিলাম আর এর সাথে এখন দিব গরম মশলা এলাচি দারচিনি তারপর তেজপাতা আর দিব লবণ আর এক চা চামচ পরিমাণ শাহি জিরা দিয়ে দিলাম फ्लेভারের জন্য तो प्याज गुलो भाजा होए गए थे, ये गुलो एको नामी तुले रख बो। আর এখানে আমি 1 কেজি চাউলের সাথে আমার যতটুকু মশলা লাগবে আমি ওই অনুযায়ী মশলা দিয়েছি আর লবণটাও আমি ওইভাবেই দিয়েছি আর আমি চাউলটা 70% এর মতো সিদ্ধ করব পুরোপুরি সিদ্ধ করব না আবার হাফ বয়েলে করব না আর এদিকে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলো তুলে নিয়ে মাংসগুলো দিয়ে দিলাম এখন আমি মাংসগুলোর সাথে গরম মশলা দিয়ে দেব এলাচি দারচিনি আর তেজপাতা এই সবকিছু দিয়ে মাংসটা একটু ভেজে নেব আর এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মাংস টুকরোগুলো একটু বড় করে নিতে হবে এখন আমি সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে দেব মাংসের মধ্যে আমি এখানে দিয়ে দিলাম বিরিয়ানি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দেব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তারপর জয়ফল বাটা দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ জয়ত্রি বাটা দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া দিব দুই চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া দিব এক চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়া দিব দুই চা চামচ পরিমাণ আর দই দিব এক কাপ পরিমাণ আর লবণটা আন্দাজ মতো আর এখানে মশলাটা আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো দিতে পারেন যেহেতু বিরিয়ানি মশলাটা একটু ঝাল থাকে আমি মরিচটা এর জন্য কমিয়ে দিয়েছি তো এই সবকিছু দিয়ে আমি মাংসটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব আর এখানে আমার পোলাও চাউলটা প্রায় 70% সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এটা আমি নামিয়ে নেব আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা কাচ্চি বিরিয়ানি করি তখন চাউলটা সিদ্ধ করব 50% আর এখানে যেহেতু চিকেন বিরিয়ানি করব আর চিকেনটা রান্না করা থাকবে আগে থেকে তো 70% হলে সুন্দর হয় তো এখানে আমি চাউলটা একটা প্লাস্টিকের ঝাঁজিতে ছেকে নিলাম আর এদিকে আমি বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য কয়েকটা আলু একটু বড় করে কেটে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন এর সাথে কিছুটা পরিমাণ লবণ আর জর্দার রং দেব দিয়ে আমি তেলে ভেজে নেব আলুগুলো
আর এখানে আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি আলুগুলো নামিয়ে নেব এদিক থেকে আমি একটু সালাদ বানিয়ে নেছি এখানে টমেটো তারপর কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ ধনে পাতা লবণ দিয়ে আমি টমেটোটা ভালো করে মেখে নেব আর এই মাখানো সালাদটা দিয়ে আসলে বিরিয়ানি বা অন্য যাই কিছু খাই না কেন অনেক বেশি ভালো লাগে এখানে আমার মাংসটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে তো আমি অর্ধেকটা পরিমাণ মাংস তুলে রাখব ঝোল আর তেল সহই আর অর্ধেকটা এই হাড়িতে থাকবে কারণ এই হাড়িতেই আমি এই বিরিয়ানিটা সেট করব আর অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মাংসটা যেন পুরোপুরি সেদ্ধ না হয় পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেলে বিরিয়ানি মাংসটা কিন্তু গলে যাবে যেহেতু এটা ফার্মে মুরগি এটা হতে বেশি কোনো সময় লাগবে না আর এটা কিন্তু দেশি বড় মুরগি দিয়েও করা যায় সেক্ষেত্রে মাংসটা একটু বেশি কোনো সেদ্ধ করতে হবে এখন আমি বিরিয়ানিটা সেট করব আর পাতিলে আমার যে অর্ধেকটা মাংস রয়ে গেছে সেই মাংসের উপরেই আমি পোলাও চলে যে ভাত রান্না করছিলাম সেটা দিয়ে দিব অর্ধেকটা পরিমাণ আসলে আমরা সবাই জানি মোটামুটি বিরিয়ানিটাকে এবার সেট করতে হয় এটা অনেকটাই কাচ্চি বিরিয়ানির মতো তো আমি ভাতগুলো সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দিলাম তার ওদিকে এখন আমি যে ভেজে রাখা আলুগুলো ছিল সেই আলুগুলো দিয়ে দিব দিয়ে সুন্দরভাবে চার ওদিকে ছড়িয়ে দিব আলুগুলো ছড়ানো হয়ে গেলে এখন আমি বাকি যে মাংসটা তুলে রাখছিলাম অর্ধেকটা পরিমাণ মাংস সেই মাংসটা দিয়ে দিব আমি কিন্তু মাংসের সাথে কিছুটা পরিমাণ ঝোল রেখে দিয়েছিলাম কারণ এই ঝোলের মধ্যেই পোলাওটা সেদ্ধ হয়ে যাবে সুন্দর হবে আর মাংসটা যেহেতু আধা সেদ্ধ আছে মাংসটাও সুন্দর হবে সেদ্ধ হয়ে যাবে এখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম আর পেঁয়াজ বেরেস্তা অর্ধেকটা পরিমাণ এখন দিব বাকি অর্ধেকটা পরে দিব এখন দিয়ে দিব কয়েকটা কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচটা দিলে আসলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আর এখন আমি বাকি যে আমার ভাতটা রান্না করা ছিল সেটা দিয়ে দিব দিয়ে তার উপরে দিব কিছুটা পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা আর সামান্য পরিমাণ জর্দার রং জর্দার রংটা আমি পানিতে মিশিয়ে নিয়েছি তো এখানে যখন সব কিছু সুন্দরভাবে সেট করা হয়ে যাবে আমি হাঁড়িটা ঢেকে চুলায় বসিয়ে দেব দমে আর প্রথম দশ মিনিট চুলার আঁচটা পুরোপুরি বাড়িয়ে দেব আর দশ মিনিট পর থেকে আর বাকি পনেরো মিনিট চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো হিটে রাখব এর মধ্যেই সব কিছু সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে টোটাল আমি পঁচিশ মিনিট রান্না করব এটা আর পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই বিরিয়ানিটা পারফেক্ট হয়ে যাবে আর আমি এখানে পঁচিশ মিনিট পর আসলাম এখানে আমার বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে 
আসলে যখন আমরা কাচ্চি বিরিয়ানি করি তখন কিন্তু আমরা পাতিলটা সিল করে দেই আর এই বিরিয়ানিটা করার সময় পাতিল সিল করা দরকার নেই এভাবেই হয়ে যাবে তো এখানে বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে এখন আমি উল্টে পাল্টে দেব আর আমি কিন্তু চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি তো এইখানে রান্না হয়ে গেল আমার চিকেন বিরিয়ানি আর এই বিরিয়ানি এটা কিন্তু খেতে একদম কাচ্চি বিরিয়ানির মতোই লাগে আমরা অনেকেই আছি গরুর মাংস বা খাসি মাংস দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করলে খেতে চাই না তো তারা এই বিরিয়ানিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন